ఇప్పుడు మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ చాలా మంది వరకు చాలా మంది పౌడర్డ్ మిల్క్ వాడుతున్నారు ఇన్ కేస్ అంటే మదర్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ కాకుండా వేరే మదర్ బేబీకి బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇస్తే ఏం ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయంటారు ఓకే సో మదర్ మిల్క్ కాకుండా వేరే మదర్ నుంచి మన బేబీకి మిల్క్ ఇస్తే ఎస్ యా వన్ థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు మీ ఐక్యూ లెవెల్స్ మీ హస్బెండ్ ఐక్యూ లెవెల్స్ ఒకలాగా ఉండొచ్చు సో ఐక్యూ లెవెల్స్ ఈక్యూ లెవెల్స్ అనేది మనం చాలా వింటున్నాం ఎస్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ మీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ ఒకలాగా ఉండొచ్చు వేరే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ ఇంకోలాగా ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా మన మిల్క్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు థౌజండ్ పర్సెంట్ అయినా ఇట్ ఈస్ సేఫర్ వాట్ ఐ కుడ్ సే ఎస్ బికాస్ మధ్యలో అంటే వీ హ్యావ్ రెడ్ అన్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ అన్ ఆర్టికల్ రీసెంట్లీ సో ఇన్ దట్ ఆర్టికల్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఒక మదర్ షీఈస్ గోయింగ్ ఇన్ సమ్ మెట్రో ఆర్ సంథింగ్ తను ఫార్ములా ఫీడ్ ఇస్తుంది బేబీకి అని వేరే ఒక మదర్ చూసి షీ హ్యాడ్ టేక్ అన్ అండ్ ఫీడ్ ద బేబీ అనమాట సో తర్వాత వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి సో ఒక స్ట్రేంజర్ దగ్గర నుంచి మిల్క్ తీసుకోవడం అనేది నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ కరెక్ట్ థింగ్ సో ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ లైక్ హెచ్ఐవి హెపాటైటిస్ బి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మిల్క్ మన బేబీకి కనుక ఇస్తే కంపల్సరీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫెక్షియస్ అండ్ సమ్ వైరల్ అటాక్స్ అంటే వేరే మదర్కి వైరల్ అటా వైరస్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ వన్ వే బేబీకి కూడా రావడం దట్ ఈస్ వన్ అండ్ ఇట్ దిస్ వాజ్ రీసెంట్లీ ఐ హ్యావ్ రెట్ అన్ ఆర్టికల్ ఒక చోట ఎక్కడ జరిగిందంట అండ్ ఇది కాకుండా ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ బాడీ హ్యాస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా సో నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉండొచ్చు పక్కన వాళ్ళకి ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉండొచ్చు సో నా బేబీ నా కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాకి అలవాటు పడిపోయాక సో ఆల్మోస్ట్ ఎనీ సిక్నెస్ కానీ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా సపోర్ట్ చేస్తుంది బట్ వేరే మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నప్పుడు మేబీ అన్ని టైమ్స్లో ఇట్ కాన్ కంట్రోల్ సో డిఫరెంట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా కదా సో దిస్ ఈస్ వన్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే అబౌ ఫోర్ మంత్స్ మదర్ అంటే ఇప్పుడు మనం చాలామంది చూస్తాము సిస్టర్స్ ఇద్దరు ప్రెగ్నెంట్ అయి ఉంటారు సమ్ ఫోర్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ డిఫరెన్స్తో సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మదర్కి రానప్పుడు మిల్క్ ఒక ఫస్ట్ వన్ వీక్లో మదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఎవరైతే డెలివరీ అయ్యి ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మిల్క్ ఇస్తారు సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అని అనుకుంటాం సో హంగర్ క్యూస్గా అయితే అడ్వాంటేజే కొంచెం సేపటి వరకు కానీ ఫోర్త్ మంత్ తర్వాత ఎవరైతే మిల్క్ ఇస్తున్నారో ఇనీషియల్ అంటే న్యూ బోర్న్ బేబీస్కి వాళ్ళ కంపోజిషన్ వీళ్ళ కంపోజిషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో బేబీకి ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటి అంటే మదర్ మిల్క్ డెలివరీ అయిపోయిన వెంటనే ఫస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్లోనే హై కొలెస్ట్రమ్ ఉంటుంది ఈ హై కొలెస్ట్రమ్ వల్ల బేబీ ఒక ఇమ్యూనిటీ బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఓకే సో ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయినప్పుడు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సిక్నెస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై అవుతుంది ట్రై చేస్తారు బేబీ ఫస్ట్ మదర్ దగ్గర తీసుకునే లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని గోల్డెన్ లిక్విడ్ అంటారు దీనంత ప్రెషియస్ లిక్విడ్ మనకి ఎక్కడ వరల్డ్లో అనేది దొరకదు అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ అమృతం అనే చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ సో మచ్ హెల్ప్ఫుల్ అనమాట సో దట్ గోల్డెన్ లిక్విడ్ ఇస్ ఫస్ట్ మదర్ దగ్గర తీసుకున్నాక ఇన్ కేస్ మదర్ లేని టైంలో అవైలబుల్ లేని టైంలో వేరే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు అట్లా ఇస్తే ఓకే కానీ కంటిన్యూస్ వాళ్ళ ఫీడింగ్ మీద డేస్ టు డేస్ ద హోల్ వన్ డే వాళ్ళ పైననే వదిలిపెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో కాంపోజిషన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ వరకు మిల్క్ ప్రొడక్షన్ బోత్ బ్రెస్ట్ నుంచి అవ్వడానికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ వస్తుంది అండ్ మంత్స్ పోయే కొద్దిగా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ వస్తూ ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ఇచ్చే ముందు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి దట్ వుడ్ బీ వన్ మోర్ కేస్ అండ్ ద థర్డ్ కేసెస్ ఒకవేళ మదర్కి మదర్ నుంచి మిల్క్ వస్తుంది బట్ బేబీ సక్ చేయలేరు సో బ్రెస్ట్ పంప్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి సో బ్రెస
బేబీ సక్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్ సక్కింగ్ ద్వారా వచ్చేంత మిల్క్ రాకపోయినా సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ బ్రెస్ట్ పంప్స్ అనేది హెల్ప్ అవుతాయి సో దట్ ఈస్ వన్ బ్రెస్ట్ పంప్ నుంచి తీసి స్టోర్ చేసి బాటిల్ మిల్క్తో ఇవ్వచ్చు బేబీకి ఇఫ్ మదర్కి మిల్క్ రావట్లేదు ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా ఎన్ని పౌడర్స్ వాడినా ఏ విధంగా చూసుకున్నా మిల్క్ సప్లై అనేది తక్కువ అయిపోయింది ఆగిపోయింది అనే ఛాన్సెస్ ఉంటే కనుక వీ హ్యావ్ మెనీ మిల్క్ బ్యాంక్స్ అనమాట మిల్క్ బ్యాంక్స్లో తీసుకోండి ఎందుకంటే అవి పాశ్చరైజ్డ్ మిల్క్ కాబట్టి సో బేబీకి అంత హార్మ్ఫుల్ ఉండదు అండ్ వీ హ్యావ్ ఫార్ములాస్ ఆల్సో వీ కెన్ గో ఫర్ ఇట్ సో ఇన్ సచ్ అ వే యూ వుడ్ బీ ఏబుల్ టు నో ఎంత మీరు బేబీకి మీరు మిల్క్ అనేది ఏవి ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోగలుగుతారు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప